Magandang araw! Ngayon ay nasa grade 5, mat na tayo ng quarter 2, week 5. At ang ating paksang aralin para sa linggong ito ay ang routine and non-routine problems involving multiplication with or without addition or subtraction of decimals and whole numbers including money. Pag-aralan natin ang problem sa module. Piolo and his friends ordered two chicken sandwiches, three cheeseburgers, and one ham and egg sandwich. How much did they pay? Magkano ang kanilang babayaran sa kanilang inorder? Alamin natin ang presyo ng kanilang inorder at ang quantity o ilan ang kanilang inorder sa bawat isang sandwich. Ang una ay chicken sandwiches. Nagkakahalaga ng ang isang chicken sandwich ay nagkakahalaga ng 75 pesos and 25 centavos. I-multiply natin sa dalawa dahil dalawa ang kanilang inorder. Ang presyo ay magiging 150 pesos and 50 centavos. Ang kasunod naman ay tatlong cheese burgers. Ang bawat isang cheese burger ay 25 pesos. Kaya I-multiply natin sa 3, ito ay magiging 75 pesos. At isang ham and egg sandwich na nagkakahalaga ng 55 pesos and 75 centavos. Isulat natin dito ang 55 pesos and 75 centavos. I-add natin ang kanilang mga in-order. Kapag inad natin lahat, ang kanilang babayaran ay 281 pesos and 25 centavos. That is the total amount that they will pay. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang problem number 2 na ginagamit ang step in solving word problem. Mang Isko has 28 pesos and 56 centavos. If he has to divide it into his six children, how much will each one receive? Si Mang Isko ay may 28 pesos and 56 centavos at ididivide niya o ahatiin sa anim na anak. First, understand. Know what is us. Ano ba ang hinahanap sa ating problem? The amount of money each child will receive. Magkano ang matatanggap ng bawat isang anak ni Mang Isko? Know the given facts. Ang ating mga facts ay 28 pesos and 56 centavos and 6 children. Next ng understand ay plan. Determine the operation to be used. Ano ang ating operation na gagamitin? So, pag narinig na ang word na divide, Siyempre, ito ay division. Write the number sentence. 28 pesos and 56 centavos divided by 6 equals N. Ang next step natin ay solve. Show your solution. Kapag i-divide natin ang 28 pesos and 56 centavos sa 6, ang answer nito ay 4 pesos and 76 centavos. Ang last step natin ay check and look back. Pwede nating i-review o recheck ang ating sagot. Pwede rin daw gumamit ng calculator sa pagdi-divide. I-divide ang 28 pesos and 56 centavos sa 6 o kaya naman ay i-multiply natin ang sagot na 4 pesos and 76 centavos sa 6. Kaya pag na-check na natin at tama ang sagot, therefore Each child receives 4 pesos and 76 centavos. Learning Task 1. Larry drinks an average of 6 and 48 hundreds glasses of water per day. About how many glasses of water will he drink in number 1 a week? So number 1, ang given ay 6 and 48 hundreds glasses of water at seven days. There are seven days in a week. Ang ginawa natin ay nag-estimate 
on the ground up. Ginawa nating whole number ang glass, ang glasses. Dahil hindi naman ito gumagamit ng decimal o wala namang kahalating baso. Kaya, ang ginamit natin ay ang whole number na 6. 6 times 7 days or 1 week is equals to 42. The answer is 42 glasses. Number 2, a month. Ang gagamitin natin ay 30 days. There are 30 days in a month. I-multiply natin sa 6 glasses. 0 times 6 equals 0. 3 times 6 equals 18. So, the answer is 180 glasses of water. Number 3, a year. So, we use 365 days multiplied by 6 glasses. 5 times 6 equals 30. Isulat ang 0 at carry 3 sa taas. 6 times 6 equals 36, plus 3 equals 39. Isulat ang 9 at carry 3 sa taas. 3 times 6 equals 18. 18 plus 3 equals 21. The answer is 2,190 glasses of water. And number 4, a decade. Ang 2,190 glasses of water sa isang taon ay i-multiply natin sa 10 Years. Kaya, pwede na nating i-shortcut o gumamit ng shortcut method. I-bring down natin ang 0 and then diretsyo na tayong mag-multiply sa 1. 0 times 1 equals 0. 9 times 1 equals 9. 1 times 1 equals 1 and then 2 times 1 equals 2. The answer is 21,900 Glasses of water. Number two, the prices of medicine. In medicine A, it is equivalent to 7 pesos ang one person. So, 7 times 5 equals 35. 35 pesos. And then, 7 times 14 equals 98. 98 pesos ang medicine A sa 14 persons. Ang medicine B naman ang given ay sa 5 persons, which is 60 pesos and 60 centavos. Ang gawin natin ay divide natin sa 5. Kaya ang bawat isang person ay makaka-receive ng 12 pesos and 12 centavos. Sa 14 persons naman, i-multiply natin ang 12 pesos and 12 centavos by 14. The answer is 169 pesos and 68 centavos. Medicine C. Ang given ay 213 pesos and 50 centavos. I-divide natin sa 14. Ang magiging sagot ay 15 pesos and 25 centavos ang bawat isa. And then, pag i-multiply naman natin sa 5, the answer is 76 pesos and 25 centavos. Kaya ang pinakamura ay ang medicine A at ang pinakamahal naman ay ang medicine C. Learning Task 3. Solve the following problems. Problem number 1. School lunches cost 135 pesos and 50 centavos per week. About... How much would 15 and 5 tenths weeks of lunches cost? Ang gagamitin natin ay ang operation na multiplication para malaman natin ang kabuang presyo ng school lunch. Let's multiply. 0 times 5 equals 0. 5 times 5 equals 25. Isulat ang 5 at carry 2 sa taas. Again, 5 times 5 is 25 plus 2 equals 27. Isulat ang 7 at carry 2 sa taas. 3 times 5 equals 15 plus 2 equals 17. Isulat ang 7 at carry 1 sa taas. 1 times 5 equals 5 plus 1 equals 6. Pareho lang na imumultiply sa 5. Kaya yung pangalawang 
layer ay pwede na nating kopyahin ang sagot sa una nating sagot. Nang 135 and 50 hundreds multiplied by 5. 0, 5, 7, 7, and 6. Ngayon naman ay i-multiply natin ang 135 and 50 hundreds sa 1. Pwede na natin isulat ang sagot o yung the number itself. 0, 5, 5, 3, and 1. Let's add. Bring down 0. 5 plus 0 equals 5. 7 plus 5 plus 0 equals 12. Isulat ang 2 at carry 1 sa taas. 1 plus 7 plus 7 plus 5 equals 20. Isulat ang 0 at carry 2 sa taas. 2 plus 6 plus 7 plus 5 equals 20. Isulat ang 0 at carry 2 sa taas. 2 plus 6 plus 3 equals 11. Isulat ang 1 at carry 1 sa taas. 1 plus 1 equals 2. Huwag natin kalimutang ilagay ang decimal point. Ang decimal places niya ay tatlo. 1, 2, 3. 3 decimal places ang ating gagamitin. 1, 2, 3. Kaya dito natin ilagay ang decimal point. At huwag din kalimutan ang peso sign. Ang answer natin ay 2,100 pesos and 25 centavos. Number 2. Lorna earns 71 pesos and 75 centavos per hour for gardening. If she will work 21 hours this month, then how much will she earn? Ang gagawin natin ay i-multiply ang 71 pesos and 75 centavos sa 21. Pwede na natin isulat ang 71 pesos and 75 centavos dahil ito naman ay multiplied by 1. And then, i-multiply natin sa 2. 5 times 2 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1 sa taas. 7 times 2 equals 14. Plus 1 equals 15. Isulat ang 5 at carry 1 sa taas. 1 times 2 equals 2. Plus 1 equals 3. 7 times 2 equals 14. Let's add. I-bring down natin ang 5. 7 plus 0 equals 7. 1 plus 5 equals 6. 7 plus 3 equals 10. Isulat ang 0 at carry 1. 1 plus 4 equals 5. And then, bring down 1. Ang ating decimal places ay dalawa. 1, 2. And then, huwag kalimutang ilagay ang ating peso sign. Ang answer natin ay 1,506 pesos and 75 centavos. Ang kanyang kikitain sa loob ng 21 hours. Number 3. False father will pay for his new car in 60-month payments if his car loan costs 1,023,660 pesos. Then how much will he pay for each month? I-divide natin ang 1,023,660 sa 60. Gamitin natin ang 102. 102 divided by 60 equals 1. 1 times 60 equals 60. Then, Magsasubtract tayo. 2 minus 0 equals 2. 10 minus 6 equals 4. I-bring down natin ang 3. Ang gagamitin natin ay 423. Divided by 60 equals 7. 7 times 60 equals 420. And then, let's subtract. 3 Minus 0 equals 3. Wala na tayong ilalagay sa unahan. 
and bring down 6. So, ang gagamitin natin ay 36. 36 divided by 60 equals 0. 0 times 60 equals 0. And then, let's subtract. 6 minus 0 equals 6. And then, bring down 3. Dito naman, ay magbibring down tayo ng 6. Ang magiging gagamitin natin ay 366. Divided by 60 equals 6. 6 times 60 equals 360. Then, magsasubtract ulit tayo. 6 minus 0 equals 6. Wala na tayong isasubtract dito dahil pareho ang number. Let's bring down 0. 60 divided by 60 equals 1. 1 times 60 equals 60. And then, pag isinubtract natin, Let's put an X because the answer is 0. Pwede na tayong, uh, o meron na tayong sagot. Ang answer natin ay 17,061 pesos. Ito ang babayaran niya per month. Number 4. The length of a ribbon is 1 and 28 hundreds meter. The length of a rope is 2 and 74 hundreds meter longer than the ribbon. What is the length of the rope? So, ang rope daw ay mas mahaba sa ribbon ng 2 and 74 hundreds meter. Ang gagawin natin ay add. 8 plus 4 equals 12. Isulat ang 2 at carry 1 sa taas. 1 plus 2 plus 7 equals 10. Write 0 and then carry 1 sa taas. 1 plus 1 plus 2 equals 4. At ang katapat natin na decimal point ay huwag kalimutan. The answer is 4 and 2 hundreds meter. Last number, number 5. A pail holds 5 and 2 tenths liters of water. A bottle holds 3 and 9 tenths liters less water than the pail. What is the volume of water in the bottle? Ang given natin ay 5 and 2 tenths liters at isasubtract natin sa 3 and 9 tenths liters less than the Pail. Para malaman natin ang volume ng water in the bottle. Ang 2 minus 9 cannot be. Borrow 1 from 5. Ang 2 ay magiging 12. At ang 5 ay babawasan ng isa, kaya magiging 4. 12 minus 9 equals 3. 4 minus 3 equals 1. And then, ilagay natin ang decimal point. Ang answer natin ay 1 and 3 tenths liters of water in the bottle. Salamat at natapos na natin ang quarter 2, week 5 ng ating map. Hanggang sa muli!